హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోమో కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం చూసుకున్నట్లయితే డిఎస్సి సంబంధించినటువంటి పదివేల ఆరు మందికి నియామక పత్రాలు అనేటువంటిది ఈ దిన మందు అందజేస్తున్నట్లుగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు హాజరవడం జరుగుతుంది అంత మాత్రమే కాకుండా మరి ప్రాముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది దాంతో పాటుగానే ఈ ఇయర్ నుంచి మనకి డిఎస్సిలో ఎవరైతే ఎస్ఏ కానీ ఎస్జిటికి కానీ ఎవరెవరైతే ఏ కేటగిరీలో డిఎస్సిలో సెలెక్ట్ అయ్యారో వారి యొక్క పే స్కిల్స్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి వివరాలతోటి ఈ వీడియో అనేటువంటిది మీ ముందు తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట అండి మొత్తం వెయ్యి పదివేల ఆరు మందికి నియామక పత్రాలు అనేటువంటిది అందజేయడం జరుగుతుంది అనమాట వెయ్యి యాభై ఆరు పోస్టులు అనేటువంటిది కోర్టు కేసులు ఇతర సమస్యలతోటి పెండింగ్లో ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి అయితే ఈ పదివేల ఆరు పోస్టులు చూసుకున్నట్లయితే అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జిల్లా నుంచి మనకి ఏడు వందల అరవై ఒక్క పోస్టులకు సంబంధించిన నియామకం అనేటువంటిది జరుగుతున్నట్లుగా ఇందులో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఆ తర్వాత నల్గొండ ఆ తర్వాత నిజామాబాద్ జిల్లాలో రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత రంగ సంగారెడ్డి ఈ రకంగా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవుతున్నట్లుగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అయితే అత్యల్పంగా చూసుకున్నట్లయితే కనుక పెద్దపల్లి నుంచి కేవలం ఎనభై రెండు అపాయింట్మెంట్స్ మాత్రం ఇందులో వచ్చినట్లుగా ఇందులో మనకి తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఈ రకంగా పదివేల ఆరు పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి అపాయింట్మెంట్స్ లో అత్యధికంగా హైదరాబాద్ లోను అత్యల్పంగా చూసుకున్నట్లయితే పెద్దపల్లిలో రావడం జరిగింది అనమాట అండి ఇప్పుడు మనం అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది అలాగనే పే స్కేల్స్ సంబంధించినటువంటి లిస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి వివరాలతోటి మేము ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి ఇంకా ఫిల్అప్ చేసుకోలేదో తప్పనిసరిగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి ఫామ్ అనేటువంటిది ఫిల్అప్ చేసి మీ డిటిఓ ఎస్టిఓ తోటి మీరు సైన్ చేయించుకున్నట్లయితే కనుక మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలనేటువంటి చూసుకున్నట్లయితే ఆధార్ కార్డు మన టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ మన అపాయింట్మెంట్ జాయినింగ్ లెటర్ అనేటువంటిది తీసుకెళ్ళిపోతుంది సరిపోతుంది అని చెప్పేసి తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అపాయింట్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక అపాయింట్మెంట్ లెటర్ అనేటువంటిది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట అండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ లెటర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ నియామక పత్రం అని చెప్పేసి మిస్టర్ అండ్ మిస్ దగ్గర ఇక్కడ మీ పేరు అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది అనమాట దిస్ ఇస్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ యాజ్ పర్ ద డిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్సీ ఆర్సి వన్ టిఆర్టి డిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డేటెడ్ ట్వంటీ నైన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ ఎగ్జామినేషన్ యూ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ అని చెప్పేసి ఇన్ డాష్ డిస్టిక్ అండర్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వి ఎక్స్టెండ్ టు హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్ ఆన్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ వీ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యూ విల్ సర్వ్ ద డెడికేషన్ అండ్ ప్రొవైడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ యువర్ రోల్ విల్ బి పైవర్టల్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద స్టేట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ డిఎస్సి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇరవై నాలుగు బై ఆర్సి వన్ టిఆర్టి డిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తేదీ ఇరవై తొమ్మిది రెండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ప్రకారం జరిగినటువంటి పరీక్షలో మీరు డాష్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ కింద డాష్ జిల్లాలో డాష్గా ఎంపిక చేయబడ్డారని చెప్పి తెలపడం జరిగింది మీ హృదయపూర్వక మీ నియామకానికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ మీ తెలంగాణ రాష్ట్ర మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యార్థుల నాణ్యమైన విద్య అందించడానికి సమర్థంగా సేవలు అందిస్తారని మేము నమ్ముతున్నాం విద్యా ప్రమాణాలను పెంపొందించడంలో మరియు రాష్ట్ర ప్రగతిలో మీ పాత్ర కీలకంగా ఉంటుందని చెప్పేసి శ్రీ ఏ రేవంత్ రెడ్డి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ అనేటువంటి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ అనేటువంటిది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట అండి ఇప్పుడు మనం పే స్కిల్స్ అనేటువంటి చూసుకున్నట్లయితే కనుక డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి పే స్కిల్ స్ట్రక్చర్ పోస్ట్ వైజ్ అని చెప్పేసి మనకి ఏం జరిగింది అనమాట అండి ఇక్కడ వచ్చి పోస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి పే స్కేల్ అనమాట ఎవరైతే స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా సెలెక్ట్ అవుతారో వారి యొక్క పే స్కేల్ అనేటువంటిది నలభై రెండు వేల మూడు వందల నుంచి ఒక లక్ష పదిహేను వేల ఏడు వందల రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు అనేటువంటిది స్కూల్ అసిస్టెంట్ యొక్క పే స్కేల్ కొనడం జరిగింది అనమాట అండి ఎస్జిటి కింద ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో అంటే సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ కింద ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వారి యొక్క పే స్కేల్ అనేటువంటిది ముప్పై ఒక్క వేల నలభై రూపాయల నుంచి తొంభై రెండు వేల యాభై రూపాయలు అనేటువంటిది వారి యొక్క పే స్కేల్ కొనడం జరుగుతుంది అనమాట అండి నెక్స్ట్ పీఈటిగా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వారి యొక్క పే స్కేల్ కూడా ముప్పై ఒక్క వేల నలభై రూపాయల నుంచి తొంభై రెండు వేల యాభై రూపాయలు అనేటువంటిది వీరి యొక్క పే స్కేల్ కొనడం జరుగుతుంది
పేస్కెల్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ విలేజెస్లో చూసుకున్నట్లయితే కనుక డైలీ అలవెన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వారి యొక్క పేస్కెల్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండి సో ఈ రకంగా పేస్కెల్స్ అనేటువంటిది టీఎస్సికి సమ్మిషన్ సెలెక్ట్ అనేటువంటి వారి యొక్క పేస్కెల్స్ అనేటువంటిది ఈ రకంగా ఉంటుంది లెటర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అనేటువంటిది ఏం జరిగింది ఎవరైతే ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి ఫామ్ అనేటువంటిది ఫిల్అప్ చేసుకోలేదు దాన్ని కూడా మీరు ఫిల్అప్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక మీకు ఎంతగానో యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో మరిన్ని అప్డేట్స్ గురించి మన సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛ